Мы запутались в словах, потому что когда мы говорим сознание, абсолютно разные вещи имеются в виду. Сюда может попасть и разум, сюда может попасть способность причинно-следственные связи держать, сюда может попасть осознание собственного я, и там очень... или просто рефлексы. Если мы говорим о э, братьях наших меньших, э, там, я не знаю, о мелбах, или даже улитков, улитков. Муравьев. Вот. Да, муравьев. Они сейчас смотрят эту программу и улыбаются. Э, да, то, то о чем речь идет? Потому даже когда мы, ну, огромная литература по-английски, там, по-немецки есть, когда ты ее почему-то вынужден а, переводить на русский язык, каждый раз ты столбенеешь. И вот единственное, что в этой истории понятно, что brain – это мозг. А вот уже когда начинает вступать mind – вот тут идет. Мы, ну, все здесь присутствующие знают все эти споры, которые идут. Один переводит как мозг, другой переводит как рацио, тре, разум, да? как третий переводит как душа, душа там, бог да. знает что. Психика, Поэтому да, если да. мы с этим не разберемся, а не похоже, чтобы у нас получалось разобраться, пока ничего не вышло, то у нас с этим будут неприятности. Теперь дальше. Поскольку, я вот как уже говорила, все дело к языку сводится, то надо иметь в виду, что э, э, вот приведут двоих людей. Один крупный очень нейроученый эволюционист Теренс Дикон, который прямо объявил много лет назад, мозг, э, э, не мозг, язык, это вирус, оккупировавший мозг, и он диктует мозгу, как эволюционировать. Можете себе представить? Это не э, кумушка на кухне говорит, это говорит крупный ученый. Другой человек в Нобелевской речи, а также в разных эссе, Бродский, те же вещи писал, поэзия ведет за собой мозг. То есть она говорит поэту, как ему писать. Язык оказывается инструментом, который главный. Вот что вы предлагаете с этим делать? У человека, помимо его игры в науку или варианты науки, в том числе и у животных, то есть причинно-следственные связи, все это, это не единственное, что мы умеем. У нас есть огромный пласт, и это искусство в широком понимании. И там нет никаких причинно-следственных связей, там почти не работает рацио, как вы совершенно справедливо сказали. И там происходят серьезные открытия, которые потом переходят в науку. Это значит, что у нас, у людей, есть очень мощный инструмент, про который мы очень мало знаем. Это целиком тексты, которые огромная информация, которая единомоментна и не раздроблена на иерархии. Там ни фонем нет, ни морфем, ни слов, ничего. Прямо идет музыкальное произведение или живопись. Вот что это такое? Это совсем другие ходы.